Cara, e essa porcaria desse escanteio curto, cara? De onde veio isso, maluco? Eu, eu não suporto o escanteio curto, então. cara. Pode até ser uma, uma tática válida, mas eu não aguento isso aí, cara. Joga na área, pelo amor então, de Deus. É, é, só que tem um detalhe. Nem todas as equipes são altas o uhum. suficiente para é, ter o um envolvimento de, de vitórias pessoais dos jogadores. Quando você trabalha o escanteio curto, você tende a movimentar a defesa. E a defesa vai focar na saída sobre a bola. Nesse movimento, os espaços clareiam dentro da área. E aí mesmo com, é, teoricamente, jogadores mais baixos, ocupando os posicionamentos e o passe sendo preciso, eles vão ter a vantagem que no passe é, do cruzamento direto parado eles não teriam. Fui refutado. Ah, mas apesar gente, de eu odiar. A gente já, assim, eu já esperava uma resposta como essa. Pois é, mas eu não aguento. Mas eu continuo odiando o. o não, o é porque campeão. assim, a gente é flamenguista, né? Sim, sim, sim. O, o, e, aí, e aí, cara, tipo assim, os últimos sete gols que o Flamengo fez no campeonato foram seis de cabeça. Os caras fazem o escanteio curto. Sabe? Tem lá o Pedro Máquina pra. É. Joga lá no cara, mané. Sabe? Tem então, só que alto, se você tá jogar direto. Enorme, sabe? Só que se você jogar direto. O, o, vai ter alguém bloqueando ele é, no primeiro pre momento. Mais preparados, né? Pra é, receber exatamente. Vai ter alguém bloqueando os melhores cabeceadores no primeiro momento e vão ocupar o espaço com mais facilidade. Uhum. Né? Isso é outra coisa que ocorre muito. É, se você começar a olhar os lances de bola parada dos adversários, existem duas situações. A defesa tentando bloquear a ocupação de espaço de quem entra para o cabeceio ou, muitas vezes... É, por exemplo, tem três caras juntos. Não são os três que vão correr para o cabeceio. Dois vão correr para bloquear os eventuais marcadores que apareceriam na frente para a bola chegar nesse aqui que vai ficar sozinho. É, e por outro lado, tem o que a, a, a gente vê muito também é quando o atacante ele puxa a marcação para um lado para deixar o companheiro livre, né? O que acontece muito. Que, hum. Quando acontece. É, Segundo gol é do bom. Flamengo ontem. É. Gabigol saiu. Recebeu a bola pela direita, o que facilita o passe cortado que ele deu. O Arrascaeta faz o facão de dentro para fora. O goleiro sai, ele tira do goleiro, mas perde ângulo. Uhum. Fica sem condição de ângulo. Daí ele dá uma bola cavada, parece que ele colocou com a mão na Foi cabeça é. do... Pedro na linha, né? Na linha, em cima da linha. Então, uhum. aí vem a habilidade e a qualidade do atleta também. Mas, taticamente, o movimento foi muito bom, uhum. muito interessante. 